ഇവയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രാ എ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രാ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രാ എ ട്രയാങ്കിൾ എം എൻ ഒ ഓഫ് സൈഡ്സ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രാ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രായ ട്രയാങ്കിൾ ജെ കെ എൽ ഓഫ് സൈഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രായ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം നാളത്തെ ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പേന ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പക്ഷെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പേന ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം ഏഴ് അഞ്ച് ആറുള്ള തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ച അതേ അളവുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ സ്കെയിൽ എടുത്തു അതിനുശേഷം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ഇനി കോമ്പസിൽ ആറ് എടുക്കുന്നു കോമ്പസിൽ ആറ് അളന്നെടുക്കുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആറ് ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അഞ്ച് അഞ്ചളന്നു അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ കുത്തി ഒരാൾക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് പേര് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയയുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി സെറ്റ് സ്കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വലതെ കയ്യിൽ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു ഇടതേ കയ്യിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ഇതാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് ലൈനാണോ പാരൽ എടുക്കേണ്ടത് പാരലൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോറി തിരിച്ചാണ് വലതേ കയ്യിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറും ഇടതേ കയ്യിൽ സ്കെയിലും ഏത് ലൈനാണോ പാരലൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ലൈനിന് നേരെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തിൽ എല്ല് പോലെ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക സ്കെയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചേക്കുന്ന വലതേ കൈ ലൂസാകാം വലതേ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആ പോയിൻറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ നമ്മുടെ ഇടതെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ മാറ്റി ഇടത് വിരൽ കൊണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇറക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇതാക്കി ഫിക്സാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പേര് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ എടുത്ത് അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാം വരച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വരച്ച ലൈനിന് ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു പി ക്യു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പാരലാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇതിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളടുത്ത് ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ എം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എയും എമ്മും യോജിപ്പിക്കുന്നു ബിയും എമ്മും യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എ ബി എന്ന് പറ എ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ മൂന്ന് ഹോംവർക്കുകളും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുകയാണ് ഹോംവർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോസ് ചെയ്